in population uh, change the migration is one of the factor behind the change of the population so pehla jo hai jaise humne baat ki ke nature increase hai second jo hai that is actually the migration so external migration ya internal migration both are uh, actually uh, changing the uh, the uh, population size of the country uh, or even the region तो हम ये देखते हैं कि मोस्ट ऑफ द डेवलपिंग एरियाज हैं वहाँ से पॉपुलेशन मूव करिए टूवर्ड द डेवलप्ड रीजन सो वाई बिकॉज ऑफ सर्टन अपॉर्चुनिटीज एंड द कंडीशन विच आर फेवरेबल फॉर लिविंग बट इन द डेवलप कंट्रीज वी हैव दॉपुलेशन विच इज अंडर जीरो परसेंट ग्रोथ रेट सो जिसे हम नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ के रेट कहते हैं सो दिस इज एक्चुअली द एरिया वेयर वी हैव द लेस ग्रोथ रेट एंड ये जो एड हो रही है पॉपुलेशन दैट इज एक्चुअली ड्यू टू द इमिग्रेशन now population growth involve not only nature increase but also the immigration of outside uh, in some countries beside negative population uh, growth these immigrants create population uh, or positive uh, balance so in population the positive balance jo hai wo immigration ki wajah se hai so we have best example of uh, usa uh, the western european nations uh, where uh, most of the workers uh, or uh, the a uh, youth belongs to the developing economies uh, like uh, the most of the uh, countries belong to asia uh, africa southern part of america uh, so wahan se log jo hain in mumalik ki taraf ja rahe hain taaki so those are called the immigrations uh, or immigrants now this map of the world shows the positive immigrant area and negative immigrant areas now positive uh, immigrant areas belongs to the north america europe the russia australia and some part of the africa and uh, few countries belongs to the south america so hum ye dekhte hain ki zyada tar wo developed countries hain jahan par positive immigration hai negative wo areas hain jahan par low income group hai aur ya hum is tarah se bhi keh sakte hain less developed countries hain so this map shows the positive and negative immigrant regions now here we have the average annual rate of change of international migrations 2000 से 2030 के दरमियान हमने परसेंटेज शो की है इसमें नाउ इंक्रीज बाय 2 परसेंट और मोर वो एरियाज हैं जहां पर अपॉर्चुनिटीज हैं लाइक चाइना भी इसमें आ रहा है ऑस्ट्रेलिया है दी गल्फ ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस हैं जिसमें सऊदी अरब और यू की के रियासतें हैं गल्फ की रियासतें हैं दी नॉर्दर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका भी इसमें आ रहा है बट मोस्ट ऑफ द कंट्रीज बिलोंग्स टू यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका सो हेयर वी हैव जो राइज है टू परसेंट है जिसमें 2000 से लेकर 2013 के दरमियान हमने देखा है कि इमिग्रेंट्स में जो परसेंटेज है वो टू परसेंट है इन एरियाज में देन वी हैव लेस देन टू परसेंट दो एरियाज विच आर एक्चुअली ग्रोइंग नेशंस हैं जो ग्रोइंग इकोनॉमीज हैं वहां पर ये इमिग्रेशन जो है वो मौजूद है एंड मोस्टली यूथ पॉपुलेशन इज गोइंग टू वर्ड दोज एरियाज बट वो डिक्रीज वहां पर है वेयर वी हैव द कॉन्फ्लिक्ट वेयर वी हैव वार्ड्स or the area which is not suitable for development so those are the regions where our government policy bhi isme matter karti hai so those are the areas where we have less international migrants now this map shows the percentage of the internal migrations so internally peoples are moving from one state to another from one province to another aur usme hum ye dekhte hain ki mostly in the united states of america mein hua hai ki north eastern side of the jo country hai ya eastern side of country hai wo zyada develop kar gaya as compared to the center of the area so that's why people are moving toward the east and toward the west side of the country same is the case with the european countries ke wahan par farm lands jo hain wahan se log city mein shift hue coal mines change into the cities so those are the areas where we have the internal migration and we have example of pakistan ke the rural population is moving toward the urban centers like lahore mein jo hai wo immigration jo hai ya internal migration itni hai ke jo neighboring districts hain wo ya to cyclic movement ho rahi hai ya periodic movement hai or even permanent movement bhi hai so that is actually the internal migration areas which are actually economically better than the neighboring regions now this is the map of china it shows the the region which are actually important for the internal migrations 
सो ओवर थर्टी परसेंट जो है वो जो माइग्रेंट्स हैं वो उस स्टेट में नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट से आए हैं सो दो आर द इमिग्रेंट्स फ्रॉम द नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट सो मोस्टली जो उसका ईस्टर्न साइड ऑफ द एरिया है वो चाइना का डेवलप हुआ है स्पेशली द नेबरिंग एरिया ऑफ हांगकॉन्ग ग्वेंगजू का एरिया सो so, यहाँ पर हमें राइस जो है वो मोर देन 30 परसेंट मिलती है सो so, 30 परसेंट जो है पॉपुलेशन बिलोंग्स टू द अदर डिस्ट्रिक्स ऑफ चाइना एंड इसी तरह से उसके जो ईस्टर्न तमाम डिस्ट्रिक्स हैं वहाँ पर भी हमें ये वाई बिकॉज दीज एरियाज आर मोर डिवेलप देन द सेंट्रल पार्ट ऑफ द कंट्री सेंटर जो है वहाँ पर बेसन्स हैं द वेटलैंड है द नॉर्दर्न पार्ट एंड द ईस्टर्न पार्ट वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री बिलोंग्स टू द माउंटेन्स तिब्बत का एरिया जो है इज द स्नो कवर्ड रीजन सो दीज आर द एरियाज विच आर कॉल्ड द बैरन लैंड सो दैट्स वे द ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न साइड जो है इसकी डिवेल्प हुई साउथ ईस्टर्न साइड इसकी डिवेल्प हुई सो मोस्टली पॉपुलेशन माइग्रेटेड फ्रॉम द सेंटर फ्रॉम नॉर्थ फ्रॉम साउथ टू द ईस्टर्न नॉर्थ ईस्टर्न साउथ ईस्टर्न साइड ऑफ द कंट्री नाउ इन द केस ऑफ यूनाइटेड स्टेट द इमिग्रेशन ऑफ द मिलियंस ऑफ पीपल फ्रॉम Uh, virtually all parts of the world but especially from the middle america sustain a total growth rate far above that of most european countries and much higher than the low natural increase of 0.6% so the long term migration belongs to the uh, the uh, the decisions of the people कि इसमें हम देखते हैं कि हमने अपने घर को छोड़ा हमने अपने मुल्क को छोड़ा वाई बिकॉज ऑफ सर्टन बेनिफिट्स जिसकी हम सेक्रीफाइस देते हैं वाई बिकॉज ऑफ द अपॉर्चुनिटीज जॉब अच्छी जॉब मिल जाए अच्छा जो है वो अर्निंग हमारी हो जाए सो दोज आर एक्चुअली द एरियाज विच आर गिविंग यू द सर्टन अपॉर्चुनिटीज तो ये पुल फैक्टर्स हैं जो हमें जो हमें अपनी तरफ बुलाते हैं एंड द पुश फैक्टर हैं जो कि हमें उस जगह से निकालते हैं कि हमें यहाँ हायर एजुकेशन मिलने में मुश्किल है सो दैट्स वाई अमेरिका और द यूरोपियन कंट्रीज आर बेटर दैन द द साउथ एशियन कंट्रीज सो दैट्स वाई मोस्ट ऑफ द पीपल आर मूविंग बिकॉज ऑफ द एजुकेशन बट मोस्ट ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन मूविंग टूवर्ड द डिवेलप रीजन बिकॉज ऑफ द जॉब अपॉर्चुनिटीज ताकि उन्हें मंथली जो इनकम है उसमें ज़्यादा बेहतरी महसूस हो सो दिस इज़ एक्चुअली द थिंग विच इज़ बिहाइंड द माइग्रेशंस सो इसमें हम परमानेंट माइग्रेशंस भी देखते हैं टेम्प्रेरी माइग्रेशंस भी कर देखते हैं एंड सो दीज आर एक्चुअली द चेंज ऑफ पॉपुलेशन विद इन द टू एरिया एक जगह पे पॉपुलेशन कम हो रही है एंड सेकेंड रीजन रीजन जो है वो रिसीविंग पॉपुलेशन इन द फॉर्म ऑफ इमिग्रेशन 